இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் பெட்ரோல் டீசல் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரும் நிலையில் எண்ணெய் நிறுவன அதிபர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் பெட்ரோல் டீசல் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்யக்கூடாது என அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது இந்த சூழலில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் டெல்லியில் இன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது நிதி ஆயோக் அமைப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த கூட்டத்தில் இந்தியன் ஆயில் கழக தலைவர் சஞ்சீவ் சிங் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி வேதாந்தா நிறுவன தலைவர் அனில் அகர்வால் சவுதி அரேபியாவின் எண்ணெய் வளத்துறை அமைச்சர் காலித் அல் ஃபாஹி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதில் பெட்ரோல் டீசலின் விலையை கட்டுப்படுத்துவது உற்பத்தியை அதிகரிப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எண்ணெய் நிறுவன அதிபர்களுடன் பிரதமர் மோடி நடத்தும் மூன்றாவது ஆலோசனை கூட்டம் இது சென்னை எம் கே பி நகர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் விதமாக காவல் நிலையத்திற்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது சென்னை வியாசர்வாடி பக்தவச்சலம் காலனி இரண்டாவது திருவை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு சோழபுரம் அருகே சாலமன் என்பவர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த கார்த்திக் சொந்த ஊரான திருவாரூரில் தங்கி பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தங்கை திருமணத்திற்காக சென்னை வந்துள்ளார் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு கார்த்திக் மற்றும் அவரது நண்பர் அருண் பாண்டியன் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் பிடித்து விசாரித்துள்ளனர் அப்போது அவர்களிடம் கத்தி இருந்ததால் விசாரணைக்காக எம் கே பி நகர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது அப்போது தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என கூறிய கார்த்திக் நேற்று மதிய உணவிற்கு பின் வாந்தி எடுத்ததால் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கார்த்திகை போலீசார் அனுமதித்ததாக தெரிகிறது அங்கு நெஞ்சு வலிப்பதாக கூறிய போது ஸ்டான்லி அழைத்துச் செல்லும் வழியிலேயே கார்த்திகின் உயிர் பிரிந்தது இதையடுத்து அவரது உடல் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்குகளில் தலைமறைவாக இருந்த கார்த்திக் சென்னை வந்தது தெரிந்தவுடன் அவரை விசாரணை செய்ய அழைத்து வந்ததாகவும் அப்போது அவர் மது போதையில் இருந்ததால் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்ததாகவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் காவல்துறையினரின் விளக்கத்தை மறுத்துள்ள கார்த்திக்கின் உறவினர்கள் கடந்த ஓராண்டாக அமைதியாக இருந்து வந்த கார்த்திகை விசாரணை என்ற பெயரில் அடித்து கொன்றுவிட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் உடனே உடம்பு செல்லப்பா நீ வந்துட்டு பார்த்துட்டு நீ சைன் போடப்பா எதுக்கு சார் நான் சைன் பண்ணும் போதே என்ன நான் காட்டுங்க சார் இல்லைப்பா உங்க அண்ணனுக்கு அது பா இது பாவனுக்கு என்ன பா காசு வேணுமா எவ்வளோ காசு வேணும்னு கேட்டாங்க ஃபேமிலியில் என்ன கடை இருக்காப்பா கஷ்டம் இருக்காப்பா கேட்ட சார் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சார் அப்படின்னா சரிப்பா உனக்கு டி வேணுமா அப்போ சொல்லி ஒரு எஸ்ஐ ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் போய் டி வாங்குறாரு எங்களுக்கு என்ன ரீசன் டி வர எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல உடனே என்ன பண்ண எங்க அப்பா தண்ணி பட்டிட்டு எங்க டி வாங்க போன டைம்ல எங்க அப்பா கூட்டி நான் வண்டியில் உட்கார வச்சுட்டு இங்க வந்துட்டேன் இங்க வந்துட்டு பிறகு தான் சொல்றாங்க எங்க ஸ்டேஷன்ல போய் எங்க அண்ணனை கூட்டி போய் அடிச்சே சாவடிச்சிட்டாங்க அது பேசுறதுக்கு அது அதை மறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி சைன் போட்டு அப்படி மறைக்கணும்ன்றதுக்காண்டி தான் எங்களுக்கு காசு கொடுத்து சமாளிக்கிறோம்னு சொல்லி நாங்கள் தனிப்பட்ட மாதிரி மாதா ரவுண்டானத்தை வந்து எங்களை சந்திச்சாங்க தொடர்ந்து அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் விதமாக எம் கே பி நகர் காவல் நிலையத்தை சுற்றி இருநூறுக்கு மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் பணிவரன்முறை ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நியாய விலைக்கடை ஊழியர்கள் இன்று முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் இடையாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் வாணிப கிடங்களிலிருந்து வழங்கப்படும் துவரம் பருப்பு மண்ணெண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை எடை குறையாமல் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட முப்பது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது தமிழ்நாடு ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ள இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்றும் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நியாய விலைக் கடைகள் மூடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நியாய விலைக் கடை பணியாளர்கள் இன்றும் நாளையும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட உள்ளனர் இதனிடையே கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து அனைத்து மண்டல இணைப்பதிவாளர்களுக்கும் நேற்று அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்கள் நோ ஒர்க் நோ பே என்ற அடிப்படையில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் தங்களது மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளும் விடுமுறை என்று செயல்பட உரிய முன்னெச்சரிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துரித செய்திகளை பார்க்கலாம்
தமிழக மீனவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முன்வர வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் அறிவித்துள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார் மீனவர்களை அழைத்து பேசி உற்பத்தி விலைக்கே டீசலை வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற அரசு முன்வர வேண்டும் என தமிழக அரசை மு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பன்றிக்காய்ச்சல் குறித்து தமிழக மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுக்கோட்டையில் இருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு செல்லும் புதிய பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்த அவர் சிறிது தூரம் பேருந்தில் பயணம் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பன்றிக்காய்ச்சல் அண்டை மாநிலங்களில் பரவி வருவதாகவும் தமிழகத்தில் பரவாமல் இருக்க எல்லையோர பகுதிகளில் போதிய முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் நாம் எடுத்து வருகின்றோம் பொதுவாக பய பயமோ பீதியோ பதட்டமோ தேவையில்லை ஆனால் காய்ச்சல் என்று வந்தவுடனே தயவுசெய்து நாம் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்பது அவசியமான ஒன்று இந்த நேரத்தில் ஏன்னா காய்ச்சல் தும்மல் இருமலை வந்து நாம் கவனக்குறைவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது பாடகி சின்மயி விவகாரத்தில் கவிஞர் வைரமுத்து மீதே அனைத்து கற்களும் வீசப்படுவது ஏன் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிராமண சங்க தலைவர் நாராயணன் மீது சின்மயி இதுபோன்ற ஒரு புகாரை கூறியதை பற்றி ஏன் யாரும் பேசுவதில்லை என்றும் கூறினார் மேலும் இந்த செயல் ஏன் வைரமுத்துவை பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக இருக்கக்கூடாது என சீமான் கேள்வி எழுப்பினார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியில் ஆண்கள் மட்டும் வழிபடும் விநோத திருவிழா நடைபெற்றது முதல் நாடு கிராமத்தின் கல்மாயோர கரையில் உள்ள எல்லை பிடாரி அம்மன் கோவில் திருவிழாவில் ஐம்பது ஆடுகளை பலியிட்டு ஆண்கள் மட்டுமே பழமை மாறாத பனை ஓலையில் சாப்பிட்டு வழிபாடு நடத்தினர் பெண்கள் இந்த பகுதிக்கே வரக்கூடாது என எல்லை பிடாரி அம்மன் கனவில் தோன்றி கூறியதால் அவர்களை தவிர்ப்பதாக ஆண் பக்தர்கள் தெரிவித்தனர் வரும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கு பிறகு நாடாளுமன்றம் முதல் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் வரை பாஜக கொடிதான் பறக்கும் என அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித் ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஹோஷங்காபாத் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் பாஜகவில்தான் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களும் டி விற்றவரும் பிரதமராக உயர முடியும் என்று கூறினார் மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக தான் வெற்றி பெறும் என்று கூறிய அமித் ஷா இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நாடாளுமன்றம் முதல் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் வரை பாஜக கொடிதான் பறக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் மதுபானங்களை வீட்டிற்கே நேரடியாக சென்று விநியோகம் செய்ய மகாராஷ்டிரா அரசு முடிவு செய்துள்ளது மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதால் ஏற்படும் விபத்துகளை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அம்மாநில கலால் துறை அமைச்சர் சந்திரசேகர் பவன்குரே கூறியுள்ளார் வணிக இணையதளங்கள் மூலம் மளிகை பொருட்களை விற்பது போல மதுபானங்களை விநியோகம் செய்ய திட்டம் உள்ளதாகவும் சந்திரசேகர் தெரிவித்தார் உலக உணவு தினத்தையொட்டி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் சமையலர் ஒருவர் மூன்றாயிரம் கிலோ கிச்சடி தயாரித்து சாதனை படைத்தார் மனோகர் என்ற சமையல் கலை நிபுணர் கிண்ண சாதனை முயற்சிக்காக இதனை சமைத்தார் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பங்கேற்று கிச்சடியை சுவைத்து பார்த்து சமையல் கலைஞரை பாராட்டினார் அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற ஆரோக்கியமான கிச்சடியை தேசிய உணவாக அறிவிக்க வேண்டும் என சமையல் கலைஞர் மனோகர் விருப்பம் தெரிவித்தார் விசாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொலை வழக்கில் நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் ஆந்திராவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சர்வேஸ்வர ராவ் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவேரி சோமாவை கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாவோயிஸ்டுகள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்தனர் இந்த வழக்கில் முன்னாள் மண்டல பரிஷத் உறுப்பினர் சுப்பா ராவ் அவரது மனைவி ஈஸ்வரி தும்ரிகுடாவை சேர்ந்த சோபன் மற்றும் ராமன் ஆகியோரை கைது செய்துள்ளதாக விசாகப்பட்டினம் எஸ் பி ராகுல் தேவ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் இவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரை கொலை செய்ய மாவோயிஸ்டுகளுக்கு உதவியதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் சேவை வழங்கி வரும் நிறுவனங்கள் தங்களது தகவல்களை இந்தியாவில் மட்டுமே சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்ற ரிசர்வ் வங்கியின் காலக்கெடு இன்றுடன் நிறைவடைகிறது இந்தியாவின் இந்த கட்டுப்பாட்டை கூகுள் அமேசான் வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட அறுபத்து நான்கு நிறுவனங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் விசா அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் மாஸ்டர் கார்டு உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துமாறு கோரிக்கை வைத்தன இந்நிலையில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த முடியாது என ரிசர்வ் வங்கி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது 
அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான இறக்குமதி வரி மேலும் உயராது என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது நாட்டின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையை குறைக்கும் வகையில் அண்மையில் பத்தொன்பது பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி வரி உயர்த்தப்பட்டது இந்நிலையில் மேலும் சில பொருட்கள் மீதான வரி உயர்த்தப்படும் என தகவல்கள் பரவியது ஆனால் அதில் உண்மை இல்லை என மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன அதற்கு மாறாக வேறு வழிகளில் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையை சீராக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது விழாக்கால சலுகையாக பயணிகளுக்கு எழுபது விழுக்காடு கட்டண சலுகை வழங்கப்படும் என ஏரேஷியா விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது உள்நாட்டு வழித்தடங்களான சென்னை டெல்லி கொல்கத்தா உள்ளிட்ட இருபத்தோரு முக்கிய நகரங்களுக்கான பயணச் சீட்டுகளுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தும் இந்த சலுகையை பெற அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் ஏரேஷியா விமான நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவில் இந்த ஆண்டிற்கான பேஸ்ட் ஜம்பிங் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது அந்நாட்டின் சோச்சி நகரில் நடைபெற்ற இந்த திருவிழாவில் ஏராளமான வீரர் வீராங்கனைகள் உற்சாகமுடன் பங்கேற்றனர் சுமார் இருநூற்று ஏழு அடி உயர பாலத்தில் இருந்து குதித்த அவர்கள் பாராசூட்டில் பறந்தபடி இயற்கை அழகை ரசித்துக் கொண்டே சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடைபெற்ற நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ கருட சேவையில் சுமார் நான்கு லட்சம் பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் கடந்த பத்தாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது பிரம்மோற்சவத்தின் ஐந்தாம் நாளான நேற்று காலை மோகினி அலங்கார சேவை கோவில் மாட வீதிகளில் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பிரம்மோற்சவ நிகழ்ச்சியில் முக்கிய வாகன சேவையான கருட சேவை இரவு ஏழு மணிக்கு தொடங்கியது இதனையொட்டி ஏழுமலையான் கோவிலின் எதிரில் இருக்கும் வாகன மண்டபத்தை அடைந்த உற்சவர் மலையப்ப சுவாமி லட்சுமிஹாரம் மகரகண்டி உள்ளிட்ட சிறப்பு திருவாபரணங்களை பூண்டு தங்க கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளினார் மாட வீதிகளில் கூடியிருந்த இரண்டு லட்சம் பக்தர்களுக்கு மலையப்ப சாமி காட்சி அளித்தார் அப்போது கூடியிருந்த பக்தர்கள் அனைவரும் கோவிந்தா என்ற முழக்கங்களுடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர் பின்னர் கோவில் மாட வீதியில் புறப்பாடு நடத்தப்பட்டது மாட வீதிகளில் வெளியே குவிந்திருந்த ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்களுக்காக முக்கிய இடங்களில் மெகா திரைகள் பொருத்தப்பட்டு அவற்றின் மூலம் கருட சேவை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது கருட சேவையில் சுமார் நான்கு லட்சம் பக்தர்கள் பங்கேற்ற நிலையில் நிமிடத்திற்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் ஆந்திர மாநில போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் திருமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன உலக உணவு தினத்தையொட்டி ஒரு நாள் முழுக்க தொடர்ந்து உணவு சமைத்து ஆதரவற்றவர்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு சேலத்தில் நடைபெற்றது சாதி மதம் மொழி இனம் நிறம் என ஆயிரம் வேறுபாடுகளை நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்டாலும் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் உணர்வுகளில் முக்கியமானது பசி உலகம் முழுக்க ஆண்டுதோறும் பல கோடி பேர் பசியால் உயிரிழக்கின்றனர் வீணாகும் உணவுகளை பசியால் வாடுபவர்களுக்கு வழங்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி உலக உணவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் உணவு தினத்தை முன்னிட்டு சேலத்தில் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் உணவு சமைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இப்படி சமைக்கப்பட்ட உணவுகள் பசியால் வாடும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஃபீட் த நீட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது பெண்கள் எல்லாருமே வந்து சமைச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாள் முழுக்க சமைச்சு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பிளான் ரொம்ப சின்ன விஷயங்க கல்யாணம் ஆகினவங்க சரி அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் கொண்டாடுறாங்க பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போயிட்டு இந்த மாதிரி முதியோர் இல்லம் மனதை இல்லத்துல எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்துருவாங்க ஃபேஸ்புக்ல போடுவாங்க லைக் வந்துருச்சு சரி நாலு பேர் பாராட்டுவாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு யாருமே யோசிக்கிறது இட்லி தோசை சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான உணவுகள் சமைக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டதாக தொண்டு நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்தனர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இதே மாதிரி நிறைய பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஒருத்தருக்கு சேர்த்தி சமைச்சு அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாருக்காவது பசியில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொண்டு போய் கொடுத்தா இதுதான் இந்த நாங்க இப்ப பண்ணதுக்கான சக்சஸா நாங்க கருதுறோம் சோ இது வந்து ரெக்வஸ்டாகவும் வைக்கிறோம் பாதி உணவை உண்டு மீதியை வீணாக ஒதுக்குவது நாகரிக அடையாளங்களில் ஒன்றாக மாறி வரும் இன்றைய சூழலில் பசியால் வாடுபவர்களின் எண்ணிக்கையை விட வீணாக்கப்படும் உணவின் அளவு பல மடங்கு அதிகம் என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக திருமலை 
மத்திய அமைச்சர் எம் ஜே அக்பர் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பிரதமர் மோடி அமைதி காப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான எம் ஜே அக்பர் பத்திரிகையாளராக பணியாற்றிய போது பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக மீ டூ ஹேஷ்டேக் மூலம் பத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இது தொடர்பான விளக்கம் அளித்த அக்பர் தனக்கு எதிரான புகார்கள் பொய்யானவை என்றும் சித்தரிக்கப்பட்டவை என்றும் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் டெல்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஆனந்த் சர்மா இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அமைச்சருக்கு இருக்கும் பொறுப்பு பிரதமருக்கு உள்ளதாகவும் அவர் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதில் பிரதமர் மோடி மௌனம் காப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும் அவரின் கருத்துக்களை நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஆனந்த் சர்மா தெரிவித்தார் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் என முழங்கும் பிரதமர் இந்த விவகாரத்தில் ஏன் அமைதியாக இருக்கிறார் என்றும் ஆனந்த் சர்மா கேள்வி எழுப்பினாா்